बिसमीम् अल्लाम दोस्तों वेलकम टू यू सी लर्निंग टी दोस्तों आज मैं आपकी खिदमत में जो पेपर शेयर करने जा रहा हूँ ये पी का एक टेस्ट है और ये टेस्ट ईटा की जरिए मर्ज एरिया यानी जिसे पाटा कहा जाता था उन एरिया में ये टेस्ट लिया गया है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की हुई टेस्ट को शुरू करते हैं यहाँ पर पहला सवाल है कि डेश कंट्री लेफ्ट यूरोपी यूनियन ऑन जनवरी इकतीस दो हज़ार बीस इकतीस जनवरी दो हज़ार बीस को यूरोपी यूनियन यू के ने छोड़ दी थी यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है सवाल नंबर दो है ऐसी हरूब जो जोश खुशी और गम में बेख्तियार ज़ुबान से निकली क्या कहलाते हैं हरूपी पजाई यह करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है सवाल नंबर तीन है जिसकी लाठी उसकी बेंस का मतलब है इसका मतलब है दोस्तों जिसके पास ताकत होती है उसकी मर्जी चलती है यह ऑप्शन सी ठीक है सवाल नंबर चार है एंडस बेस एंट्रीटी व साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया सिंतास का माहिदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हुआ था और कब हुआ था उन्नीस सितम्बर उन्नीस को वर्ल्ड बैंक के जरिए तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है सवाल नंबर पाँच है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिप्स मिशन वाज टू अचीव द इंडियन सपोर्ट फॉर वर्ल्ड वार टू यह करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है सवाल नंबर छः है डेश प्रेसिडेंट द खिलाफत मोमेंट तो दोस्तों यहाँ पर मौलाना शौकत अली जौहर लगेगा मौलाना शौकत अली जौहर प्रेजिडेंट द खिलाफत कॉन्फ्रेंस ऑन ट्वेंटी थर्ड नवम्बर नाइनटीन नाइन्टी नाइन करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है सवाल नंबर सात है साजिद डेश न्यूज़ पेपर वंस अड़े तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दी गई है रीड यूजली एज रीडिंग यूजली एज यूजली रीडिंग और यूजली रीड्स तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी है साजिद यूजली रीड न्यूज़ पेपर वंस अड़े सवाल नंबर आठ है डोंट बीट अराउंड द बुश एंड टेल मी फ्रेंकली वट यू थिंक ऑफ माई फ्री पोजिशन द अंडरलाइन एडियम मीन्स बीट अराउंड द बुश इस मुहावरे का मतलब है कि सही बात पर ना आना और इधर उधर की बातें करना तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट वट इज इम्पॉर्टेंट सवाल नंबर नौ है आई वॉन्ट टू परचेज अडेश कुर्ता तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी लगेगा आई वॉन्ट टू परचेज अ लॉन्ग नाइस पिंक काटन कुर्ता सवाल नंबर दस है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डिफाइंस द रोल ऑफ रिलीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यह ऑप्शन बी करेक्ट है सवाल नंबर ग्यारह है यू शुड हैव करेज टू आस्क एन अपॉलोजी डेश हेम डेश योर रियोडनेस तो दोस्तों यहाँ पर पहले खाली जगह में टू लगेगा यू शुड हैव करेज टू आस्क एन अपॉलोजी टू हेम और दूसरे में पार लगेगा पार यूर रियोडनेस तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है बाकी ऑप्शन जो है दोस्तों वह गलत है सवाल नंबर बारह है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर इट टुक हेम अवाइल्ड टू पुल हेम सेल्फ टुगेदर द अंडर लाइन प्रेज मीन्स पुल हेम सेल्फ टुगेदर इसका मतलब है रिकवर कंट्रोल ऑफ वंस इमोशन यानी अपने जज्बात पर काबू रखना तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है सवाल नंबर तेरह है चार सौ बत्तीस बेस पायो माइनस दो सौ चौंतीस बेस पायो तो वीवर्स इसको हल करने के बाद हमारे पास जवाब एक सौ त्रियालीस बेस पायो आ जाएगा सवाल नंबर चौदह है लाग एक्स माइनस टू लाग वाई इज इक्वल टू लाग एक्स ओवर वाई स्क्वायर तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी आएगा सवाल नंबर पंद्रह है गजब अहजाब में खंदक खोदने का मशवरा डेश ने दिया था हज़रत सलमान पारसी ने दोस्तों यहाँ पर इसी एम के साथ दो एम आप ये भी याद रखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि गजब अहजाब का दूसरा नाम किया है तो आप याद रखिए कि गजब अहजाब का दूसरा नाम गजब खंदक है और ये भी याद रखिए कि गजब अहजाब या गजब खंदक कब लड़ी गई छः सौ सताईस में छः सौ सताईस के साथ आप हिजरी साल भी याद रखिए कि गजब खंदक पाँच हिजरी में लड़ी गई थी मुसलमानों की तादाद तीन हज़ार जबकि कुफार की तादाद दस हज़ार थी ये भी याद रखिए 
سوال نمبر سولہ ہے کس غزوہ میں خواتین نے اپنے زیورات پیش کی تھی غزوہ تبوک میں دوستو غزوہ تبوک نو ہجری بمطابق چھ سو تیس کو لڑی گئی تھی اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا آخری یعنی پائنل غزوہ تھا سوال نمبر سترہ ہے ویچ ون آف دا پالونگ ایز الیکٹران ڈیپیشن مالیکیولز بی ایپ تری بی ایپ تری بوران ٹرائی پلورائیڈ یہ ایک کلر لیس گیس ہوتا ہے اور یہ ایک وارٹر سالوبل ہے سوال نمبر انیس ہے ویچ اپ دا پالونگ ایز اب بائی نامیل ایکسپریشن تو دوستو یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن نمبر سی ہے کس طرح اپشن نمبر سی ٹھیک ہے کیونکہ دوستو بائی نامیل ایکسپریشن ایک ٹو ٹرم ایکسپریشن ہوتا ہے مثال کے طور پر اے پلس بی یا ایکس مائنس وائی تو دوستو یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن نمبر سی ہے اور ہمارے پاس دوستو اسی ویڈیو کا آخری سوال سوال نمبر بیس ہے ایچ انگل آپ ریگولر پینٹاگان ایز ایک سو آٹھ یہاں پر دوستو میں آپ کو دیکھاتا جاؤ سکرین پر ریگولر پینٹاگان کہ اس کا ایچ انگل جو ہے ایک سو آٹھ ہوتا ہے تو دوستو یہ رہا ایٹا پی ایس ٹی ٹیسٹ کا پہلا حصہ انشاءاللہ اس کی باقی پارٹس نیکسٹ ویڈیو میں تفصیل کی ساتھ اپلوڈ کروں گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے Thanks for watching.